Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akan teruskan perbincangan kita dalam video kali ini pada soalan example 13. So 1.5 kg sphere is dropped from a height 30 cm onto a spring of spring constant K 2000 newton per meter. So the height is 30 cm from the spring. After the block hit the spring, the spring experienced maximum compression X as shown in figure 5.13. Question A describe the energy conversion occurred after the sphere is dropped onto the spring until the spring experiences maximum compression X. So yang pertama sekali untuk menyelesaikan masalah ini ialah kita kena identify what is our system. In this question, the system is the sphere. The system are the sphere and the spring. So, ada dua sistem yang kita nak kaji. Ada dua sistem yang akan ada energi, yang akan simpan energi. Yang ini sphere dan juga spring. So, untuk soalan yang pertama, dia kata... Describe the energy conversion occurred after the sphere is dropped onto the spring until the spring experiences maximum compression. So, pelajar-pelajar semua kena lukiskan tiga diagram sebagaimana yang ada dalam video ini. Yang pertama adalah bola itu masih lagi berada di atas. Yang kedua, kita lukiskan Bola itu sudah menyentuh spring tapi belum lagi kompres. Dan yang ketiga, bola itu sudah pun menjunam dan kompres spring kita. So, dalam kes yang pertama, kedua dan ketiga, berlaku perubahan bentuk energi. Energi is conserved tetapi... Energi berubah dari satu energi ke energi yang lain. For example, in figure 1, okay, perkataan drop pada soalan ini menunjukkan there is no initial velocity. The ball initial velocity is zero. So, if the ball have zero initial velocity, that means the ball have zero kinetic energy. But since the ball is at high 0.3 meter, from uh, the spring, therefore, the ball have gravitational potential energy. So let's name it as K1 and UG1. For the second system is the spring. The spring is at its original position or is neither compressed nor stretch. So, uh, the elastic potential energy is zero. Now, this gravitational potential energy is converted into, for the second part, kinetic energy. So, the question is, does the ball have gravitational potential energy or not? It all depends on where we want to define height zero. If we want, if we define height is equal to zero at this point, therefore, the ball does not have gravitational potential energy. If we define height zero below the spring on the ground, then the ball have gravitational potential energy. For this question, I would like to define this point as high zero. In other words, if this point have high zero, that means gravitational potential energy along this green line is zero. So I can say from 
figure number two based on the, my definition of height zero gravitational potential energy at point two is equals to zero due to the green line yang saya dah define yang kita define then this kinetic energy is then converted into another type of energy from figure 3 the ball has stopped dia dah berhenti so bila dah berhenti kinetic energy pada figure 3 is equals to zero but kita perhatikan bola ini tidak berada pada garisan hijau maksudnya ada gravitational potential energy ada satu value dan kita tengok spring kita sudah com compress so sudah ada compression x so dia ada uh, for the spring kita ada elastic potential energy us so again Pada kes yang kedua, spring masih lagi belum compress. Saya tertinggal benda ni. Okay, so no compression. So, pada point ini, elastic potential energy of the spring masih lagi zero. So, itu menjawab soalan A. Sebenarnya, gravitational potential energy is converted into kinetic energy. And that kinetic energy is converted into gravitational potential energy and elastic potential energy. So, that's for question A. So, untuk example ini, saya define a point di mana spring unstretched sebagai height zero untuk uh, menyelesaikan masalah conservation of energy. Ingat garisan hijau ini adalah garisan yang kita sendiri lukiskan dan yang kita sendiri define sebagai height zero. Kenapa height zero di situ? Sebab saya nak height zero kat situ. Sebab kamu nak height zero kat situ. Dengan memilih garisan hijau ini sebagai height zero ataupun gravitational potential energy zero, ianya akan memudahkan kita punya calculation. Lebih mudah jika dibandingkan kalau saya pilih garisan merah sebagai height zero. Sekiranya saya pilih garisan merah sebagai height zero, matematik kita akan lebih sukar. Dalam video ini, saya akan tunjukkan contoh bagaimana saya menyelesaikan example ini dengan memilih garisan hijau sebagai gravitational potential energy zero dan bukannya garisan Merah. Dalam video yang seterusnya, saya akan buat lagi example 13 tetapi dengan kaedah yang memilih garisan merah sebagai zero gravitational potential energy. So, soalan B. Calculate the speed of the spring just before it strikes the spring. Calculate the speed of the sphere just before it, it, it strikes the spring. So, soalan yang kedua B. Soalan mahu kita cari velocity of the speed of the sphere. At point 2. Okay. So, dalam gambar aja 2. So, kita kena pilih initial point dan juga final point. For this question, naturally, kita akan pilih point yang pertama sebagai initial point. Untuk question B, so ini initial. Dan untuk question B, ini adalah final point kita. So, kita boleh apply conservation of energy. The sum of initial energy is equal to the sum of final energy. Initially, kita dah identify tadi, we have UG1, gravitational potential energy 1, is equals to, okay, so pada part yang kedua, at final point, kita ada K, K2. So, nampak? Senang sebab cuma ada gravitational potential energy pada part yang pertama dan ada kinetic energy pada part yang kedua.
Kenapa tak ada gravitational potential energy pada gambar yang kedua? Kerana kita sudah define garisan hijau sebagai zero gravitational potential energy. So, matematik kita jadi semudah m g h 1 is equals to half m v 2 square. Maka kita pun potong m. So, h 1 kita sama dengan 0.3 meter ataupun 30 centimeter semuanya kita kena tukar dalam SI unit. So kita boleh substitute values 9.81 times 0.3 is equals to half v2 square and v2 is equals to 2.43 meter per second. So selesai soalan B. Soalan C pula Determine the maximum compression x. So, to find the value of x, kita kena refer pada diagram yang ketiga. Untuk soalan C, kita boleh pilih dua point sebagai initial, dua, uh, dua point sebagai initial point. Kita boleh pilih point yang pertama sebagai initial point. Untuk soalan C, ini boleh jadi initial. Untuk soalan C, point yang kedua juga boleh jadi ini, initial. Tetapi, sebabkan kita nak cari value X, maka point yang ketiga akan jadi final point bagi soalan C. So, sebenarnya kamu boleh cuba untuk pilih uh, gambar yang pertama sebagai initial point ataupun untuk pilih gambar yang kedua sebagai initial point. Saya, untuk uh, example ini, saya akan pilih... Uh, Figure 2 as initial point for question 3 and figure 3 as initial uh, as final point for question C. Okay. So, kita tengok initial point gambar yang kedua kita cuma ada K2 kinetic energy dan gambar yang ketiga kita ada UG3 and juga US. Therefore, we apply Conservation of energy. Okay, ingat tadi, gambar tadi. Kita ada kinetic energy 2 sama dengan UG3 plus US. So, K2 is equals to UG3 plus US. So, K2 is half times MV2 square is equals to MGH3 plus half k x square. Now, mana dia height 3? Okay. Pada diagram yang ketiga, height 3 adalah diukur daripada height 0. So, this is height 3. Okay. Now, since height 3 is below H is equal to 0. Therefore, height 3 is negative. Okay. Height 3 berada di bawah height Z. Height 0. Ataupun UG 0 ada ke atas. Bawah dia nanti. UG akan jadi ne negative. Dan the value of height 3 is equal to. The magnitude of height 3 is equal to the compression X. So, saya pun boleh tulis. Half. M V2 square is equals to M G H3 is equals to X in magnitudes but negative because uh, it is below H is equals to 0 plus half K X square. Okay. So then we substitute the value half times 1.5 times 2.43 square is equals to 1.5 that is the mass times 9.81 times negative x plus half times 2000 that is k the value of k is given times x square so the value of x is equals to, I think I need to pause the video to calculate it by myself. 
Okay So Jika saya tekan Calculator saya Menggunakan uh, Untuk soft uh, Equation ni Ada x square kat sini Maka saya akan dapat Value x Is equal to 0.0743 Meter Okay Jawapan Yang kedua adalah 0.0.056 Negative 0.056 Okay Tapi Value negatif kita tak pakai untuk compression Therefore, jawapan kita sebenarnya adalah 0.0743 So, uh, itu sahaja uh, untuk video kali ini Saya rasa uh, saya tak berpuas hati dengan video saya Kerana sebenarnya saya tidak listkan non-value secara uh, jelas Contohnya pada soalan C ni uh, Saya pun tak perasan bahawa M sama dengan 1.5 dan saya pun tak nak kamu semua tahu bahawa K sama dengan 2000 itu saya tak listkan dengan betul-betul. Okay. So, itu sahaja untuk video kali ini yang mana saya membincangkan uh, conservation of energy bagi dua sistem yang ini ada spring dan juga ada bola. Saya harap kamu lukis balik diagram yang ada sekarang ni pada skrin. Uh, lukis semula, define balik height 0, height 3. Uh, identify balik energi pada setiap gambar Baru uh, pelajar-pelajar semua dapat uh, Solve soalan uh, Berkaitan dengan uh, Principle of conservation of Energy Okay So itu sahaja Dalam video kali ini Terima kasih Dalam video akan datang Kita akan bincangkan example yang sama Tetapi Dengan kita define height zero Pada part yang berbeza Sekian Terima kasih